筑後川の左岸古くから材木の集積基地として栄えた福岡県大川市ものづくりの職人さんが集う木工の町家具の町として名を馳せるこの地に若波酒造は根を張ります創業大正11年1922年今日登場していただくのは超可愛い,い女性当時さんですこんにちはいらっしゃいませこんにちはこんにちは醸造会のアイドル来たそんなもないです<笑>鬼可愛い,い八代目当時、はい、そして製造統括ですねはい,はい今村ゆかちゃんですよろしくお願いします自己紹介などあ、わかりました<笑>えっと若波酒造で八代目の当時並びに、えー、製造統括を担っております今村ゆかと申しますよろしくお願いしますお願いします超久しぶりに来た、はい、お久しぶりですで、今日ね、はい、さっきあの絵の傷、はい、って言ってほら昔の久留米藩と柳川藩、はいはい、江戸時代藩があった時の、はい、あの境界線のところにちょっと遊びに行ってきたんです。街並みを見に。歴史を学びていただいてありがとうございます。はい、でやっぱりもうね、はい、私がずっとご無沙汰していた間にいろんなことが若波さん、はいそうですね、変わったんじゃないかと思って<笑>、はい、やっぱりもう蔵も案内していただきたいと思い、はいはい、ま参りました。はい。では早速ご案内いたします。はい。ついていきます。はい。どうぞ。お願いします。はアライバに来ましたはいえー、っとお酒作り始まりますもうすぐね、はい、明日から始まりますまずはお米洗うところからもう勝負がかかってくるんですけども、はいこれは、はい、こちらがウッドソンという10キロずつ洗う千枚機になります。で、うちはあの麹米だろうと掛け米だろうと、えー、特別な純米大銀だろうと普通酒だろうと全部10キロずつ洗いますので、えー、3時間ぐらいですね毎日千枚があります。で、これ10キロを、えー、何がいいかというと同じ水圧、同じ回転数で回ってくれますので非常にシンプルな構造なんですけども、まあ、人が人によってばらつきが出る千枚よりもすごく安定をするとあの一見機械的に見えますけどももうやはり優れてる方を取る安定してる方再現性の取れる方をということでうちはこれを導入してますでもう構造はシンプルで白米を入れて、まあ、1分間ここで回転しますで1分かけたらこのザルを下に置いてお米を下に流して、えー、かけ水ですねこちらも1分間行いますこ,こっちねこっちから、はい、そうですねここから出てきて、うん、で出来あの出たザルを引き抜いて袋に袋がこうありますので袋を引っ張ってここにその日のおけがずっと並んでおりますので、はい、一定の水が張られたおけの中に漬け込んで所定の温度まで待つということですね。でお米の水温それから外気温、えー、もろもろなことを経験値からですね今日の品種精米部合は何分何秒で、まあ、目標値、えー、例えば 32.5% にしようとか。もう 0.1 刻みでうちはやりますで上限を 0.5 キログラム以内に収めてますので、えー、それを狙って秒単位でここでお米を洗っていくということをしますで所定の温度まで行きましたらその袋を引き上げて、えー、こちらが、えー、回転式の、えー、脱水機になりますね,ねここにまいい機械入れられましたね袋をこう入れますとここでまた同じように同じ回転数、うん、同じ圧力で回ってくれますので一分間ここで水を切りますでそこで水が切られた袋を、えー、量りを用意しておいてそこに置くとで重量を測るということでうちはもう本当に普通種まで全てのお米のデータを控えていって、まあ、次の人たちへそれを宝物としてですねデータをプレゼントするということにしてます。はいね、米洗いから本当にに真剣に、はいはい、誤差のないようにそうですねはい、それがもう一番スタートのねここでこもう転んじゃうわけにはいかないですもんね,ね、はい、米洗いも常に真剣<笑>そうです、ねは
、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。が全部若波ブルー。そうです。エリさんに言われるまで気づかず。若波ブルー。<笑>でここがお米が並びます。でまだね全然あの少量しか入荷してませんけども、うんうん、もう年間のキロ数で言うとものすごいキロ数が出てきて、ね、この桶が10キロずつ前日に測ったお米ですね。はいこれはうちは福岡産米しか使わないのでこれは福岡産の明日日の光ですねでこういうカルテのようなものでみんなが誰が見ても何って分かるようになってます給水までですね全部出せますお米こうやって改めて見たら綺麗やね、はい、そうですね粒が綺麗に精米してもらってますね,ねこれは明日あの先ほどのウトソンに入れて千枚がスタートです米が運ばれてきたらもう、はいほんまに酒蔵に動きが出るっていうのが、はいうね、もういよいよ始まるなという感じですね。ねちょっと真っ暗ゾーンになりますけど、ここ貯蔵庫になるのでちょっと真っ暗です。はい、光とね、はい、音が苦手な日本酒ちゃん。塞いでますねこれ。もう本当真っ暗ですね。ねお酒は光が嫌いだから真っ暗がいいんです。そうですね。うんここで粛々と<笑>工事室作り蔵と続きます。でこちらは聞き酒どころです。ああ懐かしい。はいお茶作りです。<笑>これねこれ、はい、懐かしいです。昔酒樽を作っていたメンテナンスをする部屋でしたので、まあ、それを大川の家具職人さんが加工してもらってます。はい、はい、もうとっても懐かしい空間です。八<笑>年ぶり,ぶりです。ああそうかそうですね。うん。ここでね、はい、あの今は蔵の皆さんが聞き酒っていうところの特訓をされたりとかじゃあものすごくこう蔵人みんなの下の物差しを測るっていうことをあの強化しているのでものすごく聞き酒の勉強会をやりますので、ねはい、こんにちは乙女当時チャンネル看板コーナー乙女トークの時間がやってまいりました。えー、今日は若波酒造八代目の当時さんそして製造統括という役職も担っていらっしゃいます、えー、今村由香さん醸造界のアイドルですお久しぶりですお久しぶりです,久しぶりですえっ、ー、と二年二、はい、年ぶりそうですね二年ぶりぐらいになりますね,ねすでも由香ちゃんは全然変わらないよ本当ですか、うん、いやいやもずっと蔵にこもってていやいやあの私初めて会った時で、はい、まずあの年齢が止まる人なんですよだからあの私がインプットされてる年齢のまんまビジュアルも変わってない<笑>嬉しいありがとうございます、うん、ね<笑>いやでも本当にゆかちゃんもうね不安も多くって、うん、まさにもうあの醸造界のアイドル的存在なんですけど<笑>あのもうもうとにかく可愛いじゃん。<笑>で、いや、もうみんなが認める可愛い当時さん。ね、で、まあ、最近は製造統括っていうお仕事もされてますけれども。はい、こうね、あの、小柄やし。こう、暗いの中でお仕事をされるっていうのね。大変なところもいっぱいあると思うの。うん、はい、うん、こう、例えば、ゆかちゃん、ほら、まあ、あの、若波酒造のお嬢さんだけど。うんこう最初に蔵に戻ってきた時ってどうだったのどこからスタートもう最初はもう弟がいるので、うん、もう全く私自身継ぐとか思っていなくてもうそれこそ農大で大学で勉強もしてませんしそのままもう京都の方に就職をしようと思っていてで、まあ、きっかけはもう本当父が体調を崩して一、うん、年でいいのでこう帰ってきて手伝いをしてほしいっていうことだったのでその手伝いもこう仕込みの方ではなく出荷の方をやってくれればいいっていうのがきっかけだったんですね実は、はい、あじゃあもうお酒作るっていうよりもどっちかというと裏方さんのお仕事を作られたお酒をもうこう箱詰めしたりとかってそういうところからスタートそうですね最初の一年目は本当そうでしたでも最初の秋一年目の秋が来た時にもうやっぱ蔵の中ってこう一気に空気感が変わるじゃないですか仕込みが始まるでその時にはなんてこうかっこいい世界があるんだっていうことで一気に魅了されて自分なりにこう勉強を始めたんですけどただもう本当に父はもう1年であの体調が良くなってでまあもういい音2年目からは
あの京都に戻っていいよっていう感じだったんですけど、まあ、私戻っていいよ戻っていいよって言われました弟もいるしあの女性がねそう簡単に入れる世界ではないのでっていう感じだったんですけどでももう自分のこう心は酒造りの,その風景に魅了されていたので。もう2年目からもう居座るという形で、はい、<笑>居座るという形でやってます。<笑>はい。あのやっぱりその秋になってこう米が集まってきて、で米洗い始まって初蒸し蒸したこのね湯気とかファーって出た酒蔵の風景がものすごいこうかっこよくって綺麗。そうですね。ね。ねわあと思います。なんかこうあうんの呼吸でこう作業が進んでいく、うんうん、で、全然こう言葉数はないんですけど、こう目くばせしながらね何気なく過ごしてきた蔵人さんたちが一番こう生き生きとしだす。うんうん、で本当にこうお米だけで毎日こういうタンクの中の表情が変わっていくもろみのその表情を見たときに、はあ面白い世界だなと思ってですね魅了されましたね。うんうんうん、でも基本的にね、はい、まあそのお酒作りをされる方もうあのー、単純な作業の連続がずっと続くわけでしょ、うんはいはい、酒造機の間、ね、まああのー、酒造機はちょっとお蔵さんによって長さは違うけど、うん、やっぱり最低でも一ヶ月はねそればっかりやることやからそうそうね,ね長かったらだっても半年とかももっととかになって、はいうん、いくら見せられたとはいえ。あもうなんか毎日毎日もの冬の間春が来るまでこれもう外にも出かけずきついなとかっていうのはないのいやもう毎年思いますな,なんでなんでやってるんだろうって毎年思うんですけどなんかこうやめられない魅力がやっぱりあるんですよねそれはやっぱもう出来上がった時の苦労すればするほど出来上がった時のその感動だったりとかそれを今度飲まれるお客様のこう言葉とかね顔を見てるとこうやっぱりやめられないんですね。次への目標が出てきてき、うん、よし次はまたこれにチャレンジするぞみたいな感じでやっているのとあとはこう酒造人生ってこう限りがあるんですよねこうやってる時はもうしんどいな永遠に続くなと思うんですけど一、うん、シーズン終わるとあと人生であと何回、ね、仕込みに何期携われるだろうと思うとなんかね生き生き一日一日がこう勝負というかですねそういう気持ちにはなりますよね。うんうん、あそうかもう自分の中ででも今,今の時点でねその酒造人生っていうところに終わりが見えてるわけでもないですまだまだできるしう、ね、こう何歳とかいう区切りは持ってないんですけど、うん、やっぱりこう体力勝負なんですよね酒造りは。うんうんうん、なのでやっぱりこう男性女性っていう考え方はよくないかもしれないんですけどやっぱり体力の限界が来る時に慌ててこう引き継ぐのではなくてやっぱり自分がピークの時には引き継げる子を育てとかないといけないかなというのはすごい思ってますね。うん、そういう意味での製造統括、うんうん、そうですね。うん、こう若手を育てるとか、うん、あのずっと八代目当時として当時さんも本当に作りに専念をするということが必要で、でうちはその弟もいますのでみんなで酒造りはやるんですけど、うん、あの経営が弟。あの柱としてはですねで、えー、と私がやっぱり作りをやってると作りだけしか見れなくなるのでうそういう,こう蔵作りっていうポジションを作りたくてでたまたまその同期生種類総合研究所の同期生があのすごく同じ方向を向いてる作りたい酒がですねでその子が蔵入りしてくれましたので9代目という形ではあの障子と言いますけど障子が作って私はその蔵作り酒造りもやりますけど若手の育成だったり蔵を整えたりと、うん、いうことで、まあ、3本の矢でこうスピードアップをしながら、うん、あのやっていこうかなと思ってますね。今だから庄司さんっていう9代目の当時さんがいらっしゃって、はいはいはい、でそれから弟さん海一郎さんが社長で、はいはいまあ、これはもう蔵元さんっていうポジションで,そうで,す、ね、でゆかちゃんがまあ8代目当時そして製造統括で3本の矢で頑張っていくっていうことですよね。やっぱあ,のあれよね前も言ってたけどやっぱその自分もそうだけど勤めてもらってる若菜美酒造で働いてもらってる方にも、うんまあ、何らかの形でこうその時期が来て、うんうん、あのお辞めになる時にいい酒造人生だったって言ってもらえるようにしたいよ,、ね、よく覚えていただいてありがとうございます。うん、いやいやいや<笑>そうなんですね、うん。言ってたもんね。そうなんですね。で自分がこうやっぱり九州でまだ女性当時って一人だったので、あの良くも悪くもいろんな経験をやっぱり女性当時ということでさせていただいたし、それと同時に当時さんにあ
のすごくこう敬意も持っているんですよね、うんうん、なので酒造りをやりたいと思って入ってきてくれる人がたとえ血縁でなくても蔵元当時じゃなくても、うん、なんかこう光の当たる酒造人生であってほしいなっていうのはすごく思っていてあのそれもできる酒蔵でありたいなと、うんうんうんうん、あの弟も作れて蔵元当時でもあの蔵元でもあるんですけどあのね血縁じゃないものもうちでこう生き生きと<笑>あのやってくれればいいかなと思いますね。うん、そうねだからあの甲一郎君が全然蔵元当時になってもいいけども、はいそ,ね、そしてこれから先そうなるかもしれないけれども、はい、そういうところも全部ひっくるめてとにかくいや親だから兄弟だから息子だからとかっていうところにこだわらない人材いい人にはもうちゃんとこう。う脚光を浴びるような仕事をしてもらいたい、うん、その環境を作っていくっていうようなところでね,、うん、でねやられてって、うんうん、あのなかなかに大変な仕事そうですね、うん、もうやっぱり男女とかいう垣根ももうなくして、うん、本当に一個人の才能だったりもう何よりもこうあの継続する力ですよねもう本当に過酷な作業なので、うん、酒造りをあの表面だけではなくて、うん、辛いとこも含めやっぱりこうやりたいと思ってくれる人思わせる環境を作ってもう何十年かけてやっと一人の蔵人が育っていくっていう世界だと思うので。うんうんうん酒造り風景を残したい酒造りを残したい、えー、当時さんっていう制度当時がいて頭がいてっていう私はこう理不尽な縦社会は良くないけど、うん、憧れる存在、うん、先輩って必要だと思うんですよね、うんうんうん、酒造りにはそういういいあのね習わしがありますのでそれをこう残していけたらいいなと思ってあの憧れる当時さんを据え置いてそこに目指す蔵人さんがいるっていう作品ガーグラを作りたいなと思ってますね。うんうん、いやでも本当にね、憧れる存在って必要なんは、うんうん、うちすごいわかる、うん。昔ね、あのうちにゆかちゃんを囲む会イエイみたいな感じで大阪来ていただいたときにね、<笑>はい、あの私当時当時になりたいんですって言ってた女子大生がいて、うんはい、でやっぱり女性当時だからっていうのにすごい憧れてね、うん、で。私酒蔵に就職したいって言って、うん、であの後就職したんですよ本当にただものすごく残念なことに、うん、もう2年経たないうちに辞めてしまったの彼女はねで今はまたあの発酵っていうところでも違う食品の部門に移ってお仕事はあのされてるんだけどあのやっぱりね辞めた理由がね思ったよりきつかった。うんそうですねうん、だから、あのー、女の子だからいろいろ、まあね、そんな意地悪な世界ではないから、うんうんうん、かばってくれたりとかねあそれいいよ持つよとかっていうのがあってもきつかったって言ってた。はいうんうん、そうですね本当にあの寒いそれから朝早い、ねうん、いろいろ昔よりかはこう環境が良くなってるとは言っても決して。あのーゆとりのある時間は過ごせないので,で神経も使いますしねでちょっとでも時間があったらなんかやっぱりこう調べ物したり新しいチャレンジできないかって言っても少なくとも,もう酒造りのことで頭をいっぱいにしないといけないのであの本当に一位精神っていう言葉がありますけども本当そういう世界ですよねもう全くこうあの友達と遊べないっていうことはないんでしょうけどうこうそういう時間を持つ気になれないというかですね。なんで仕事としてもプライベートとしてもやっぱり相当の覚悟がないとやれないのかなと思いますね。そうねうん、なんかこう私たちがねこう冬場の,の酒蔵っていうところでイメージする、はい、しやすいのってやっぱり貝を入れている、はい、雑誌がね<笑>、はい、やっぱり一番多いのがこの映える貝を入れているっていうところとかすごい写真で、はい、これだけじゃないもんね,そうですね仕事はもう本当に貝でも一瞬というかもう花形の作業のと同じ作業の下準備が必要ですね,ね清掃したり布洗ったりもういろんな調べ物したり帳面つけたり大変ですよねもうお米を抱えて準備をしたりいろいろありますもんね、うんうんまあ、重い米もあれば、はい、冷たい水もあれば、はい、ねでやっぱり
瓶一つにしても汚れがないかとか、うん、このすりがないか傷がないかとか見るしね,、はい、ねなかなかに皆さん結構酒造業って大変なんですよ<笑>です本当あのもし面接に行こうと今思ってる方<笑>心して行ってくださいね。ということでこう今日は、はい、あの10月の11日なんですが、はい、明日なんと、はい、初洗い初洗いがいよいよ始まりますね。はい、白い<笑>こんなに暑いのに<笑>もうね、もうね,もうねあのお日様がもうちょっと今と、ね、もう30度以上ね気温もあってね<笑>もうあの明日から米洗うっていうのに本当ですよ。もうね、うん、気持ちを固める。<笑><笑>なんかこう秋になった感がないもんね。そうですよね。なんか、うん、ねまだまだ半袖で<笑>洗い物して変な感じですね。もうこの今季、はい、この静岡どうなりそうですか。そうですね。今季はもうやっぱりもう丁寧にというのを一番にテーマにしてますね。うん、こういろいろざわざわしてるじゃないですか。コロナのこともあったりですね。うんうんうん、あの先が見えないっていう中で。あのこうふてくされることなくもう一つ一つを丁寧にこなしていってどういうあの未来が待ってようと、うん、もうきちっとした安定したものをあの備えておくというためにはこう突き止めていくと丁寧が自分の中のテーマかなと思ってます今期は。うんはい、えでも安定はね、うん、あのもうすでにしてると思うの。ありがとうございます、うん、あの若波さんの物語を「小さな酒蔵三十三の物語」っていう本の中で書かせていただいた時にねこうあの若波は「味のおしなみ」「余韻の引きなみ」なんだと。であの若波酒造っていうのは初代がこの筑後川に立つこう白い波っていうところを見てこう古いことにとらわれず。若い力でどんどん新しい波を起こしていくんだっていうことで若波になったんだと、はい、そういうところも含めてこれからお酒をやっていくんだっていうねうもう全然安定してると思う最近。ありがとうございます、うん。だってもうこの間もね素晴らしい賞もたくさん取られてね。はい、はいうん、ありがとうございます。はいえー、っと若波酒造さんが作ってるお酒はその名も。若波,若波、はい、これもね、あのー、すごく丸いね、はいうん、中に「若」っていうひげ文字がドーンとあって、はい、そして波がデザインされたすごい素敵なラベルが色によってね、はい、お味が違うっていうのとう、ねはい、あとはやっぱりトンボあ,ありがとうございます、はいね、トンボですよね。で他にもリキュール、はいねあのもうゆかちゃんといえばもうリキュールの女王でもあるからあうますもういろんなリキュールも作ってらっしゃるんですけど、うん、もう皆さんも若波酒造のお酒次々とリリースしていきますこれからね、はいうん、<笑>ぜひお試しいただきたいと思いますあの今日ここ、はい、ね紹介教ですね、はい、我らが誇る、うん、はい。あの橋ちょっと最後に紹介してもらっていいですか、はいはい、これはですねこちら側が福岡県で川を渡ると佐賀県という土地になって昔はここを JR の橋があの JR が通ってたんですねで、えっと、大型線が貨物線が通るときはあの真ん中の中央の部分があの上下にこう移動すると。で下がれば列車が通る上がれば船が通るというそのかこう上昇するという意味では東洋一のあの橋と言われていまして、はい、あの紹介橋という大川市の。登る、開く、橋。紹介橋。今俺上がってる状態です、ね。そうですね。はい、で、あれよりまだ上にちょっと行く感じ。えっとですね、多分あそこがピークだと思います。はい、ね、だから、あれがうーって今上がった状態だから、はい、下を船が行き来できるっていうことですよね。はい、そうですね。この筑後川にかかる紹介橋、川の向こうが。佐賀,佐賀<笑>こっちが福岡,福岡です、はい、今ねあの今日実はゆかちゃんの秘密のスポットで<笑>おすすめスポットで紹介鏡と、はいあのまあ、太陽を背中に背負って<笑>ちょっと暑いんですけど<笑>、はい、ここでね、えー「乙女トーク」という音の世間話をさせていただいたんですけども
、ね、あの時折気持ちのいい風が吹いてね。うん、ねうん、あのー、ここに来たら、ここどこか言わないですけど、ここに来たら。ひょっとしたら、ゆかちゃんに会えるかもしれません。<笑>散歩してるかもしれません。ね、<笑>はい、はい、えっ、ー、と、今日は。わけねみ修造さん、八代目当時そして製造統括という役職にもついていらっしゃいます。女装界のアイドル、今村優香ちゃんと一緒に。紹介今日バックにお届けいたしました。ではまた、バイバイ。ありがとうございます。